Всем огромный привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Ну что, мои дорогие, сегодня с вами будет распаковка моих новых ароматов, которые ко мне пришли с интернет-магазина парфюмерии и косметики rendezvous.ru. Ко мне посылочка пришла еще неделю тому назад. И можно сказать, все это время я проверяла свою силу воли. Я ее не вскрывала. Мы будем сегодня это делать вместе с вами. Я все ароматы заказывала вслепую. Это такая двойная лотерея. Я ориентировалась, как всегда, по пирамиде, по отзывам покупателей и почему-то мне кажется, что я не прогадала, мне эти ароматы должны понравиться. В общем, сегодня видео у нас именно будет с вами распаковка, можно сказать, такое мое первое впечатление. А потом я уже сниму отдельный ролик, и мы с вами поговорим более подробно, расскажу уже более свое развернутое впечатление по поводу каждого аромата в посылочке. И по традиции, как всегда, я для вас, конечно же, хочу оставить свой личный скидочный промокод на 10% скидку. Я его где-нибудь здесь подпишу, и также всю информацию оставлю в описании под видео. Данный промокод суммируется со всей скидками акциями, которые проходят на сайте Рандеву, и действует он при покупке у двух с половиной тысяч рублей. Также хочу напомнить, если кто-то вдруг не знает, на сайте Рандеву есть такая удобная функция, как оплата долями. То есть вы оплачиваете ваш заказ, четыре этапа, это беспроцентная, скажем, такая рассрочка, очень удобно, если на данный момент не позволяют финансы, а на какой-то ваш любимый аромат появилась хорошая скидка, то это на самом деле очень хороший выход из ситуации, выгодные предложения. В общем, а мы давайте с вами будем рассмотреть я обязательно все ссылочки оставлю в описании под видео на сам сайт Рандеву и также на те ароматы, которые сегодня мы с вами распакуем и посмотрим. В общем-то, как я уже и сказала, ароматы были заказаны абсолютно вслепую. И мне кажется, что, скорее всего, только один из них сейчас подойдет на лето. Хочу сказать, что на данные ароматы очень выгодная цена на сайте Рандеву. Я дешевле не нашла на данный момент. И плюс некоторые ароматы невозможно протестировать в магазине, потому что они не представлены. По крайней мере, я их не встречала. В общем, как всегда, приходит все замечательно упаковано, все надежно. На самом деле, у меня уже просто абсолютное доверие магазину. Я заказываю не первый раз. Так, сейчас будет шуршание. Да, 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 да. В общем, давайте смотреть, мои дорогие, что здесь. Так, самое первое, то, что мне попадается, это вот такой вкладыш. Они его, в принципе, сейчас постоянно кладут. Вы оставляете отзывы на ваши покупки, и за счет этого получаете накопительные баллы. Один балл равен одному рублю. То есть, к одному отзыву вы получаете 25 баллов, то бишь же 25 рублей. Очень даже ничего. Дальше, как всегда, обязательно рандеву вкладывают подарочки. Два пробника. Либо это парфюмерия, либо это какие-то уходовые средства для лица, для волос, неважно. Но пробники всегда очень качественные, и я многое по этой на водке себе захотела и добавила уже в корзину. Буду приобретать. Ну что ж, а теперь, в общем, самое интересненькое, это, конечно же, ароматы. Давайте, наверное, я их сейчас достану, чтобы уже не шуршать. Так, коробочку мы отставляем. И давайте, наверное, мы начнем с самого бюджетного аромата в этой посылке, который стоит что-то около 700 рублей за объем 30 миллилитров. На него были очень хорошие отзывы. Многие этот аромат сравнили с Джорджо Армани Си Пасьоне. Тот аромат у меня есть, мне он очень нравится. И мне стало интересно, действительно ли они схожи, так как за этот аромат всего лишь 700 рублей. Я говорю об аромате Жан Марко Вентури, который называется Overhead. Это, в принципе, первый аромат будет моей коллекции. От данного бренда мне захотелось с ним познакомиться поближе. Я сегодня, наверное, обязательно прочитаю пирамиду на ароматы, так как, в принципе, я с ними только знакомлюсь. И вот такой флакончик. Но на самом деле хочу сказать, что флакон выполнен как спрей. Объем 50 и 100 мл, на мой взгляд, выглядит симпатичнее. Вот такое оформление мне не очень нравится. Но, в общем, тут главное не оформление, а уже звучание самого аромата. Так, ну что ж, давайте распылим его. Вообще, в принципе, эти ароматы, как я уже сказала, очень бюджетные, но при этом хорошие отзывы на, в принципе, бренд Жан-Марка Вентуре. Ой, взрывной старт, ягодно-цитрусовый старт, взрывной, бодрящий, немножечко даже как будто терпко горьковатая нота, мне кажется, от бергамота. Сейчас будем читать пирамиду. Слышится черная смородина, сейчас выступает уже... Белые цветы, возможно, здесь есть даже роза. Ну, в общем, давайте зачитаем пирамиду, посмотрим, что там. Ну, в общем, старт у него взрывной, фруктовый, слышатся белые цветы, слышится немножечко как будто бы розы, немножко мускуса. Давайте посмотрим, что по пирамиде. Его уже, в принципе, как я и сказала, сравнивают с ароматом Си Пасьоне. Не знаю, но вот то, что они схожи своим взрывным стартом, это правда. 
Верхние ноты ежевика, черная смородина, мандарин. В средних нотах жасмин, роза, османтус. И в базе мускус, серая амбра и кедр. Ну вот, как можно видеть, я угадала, что действительно здесь есть и черная смородина. Из цитрусов только мандарин, но мне по ощущению, как будто бы на старте еще бергамот есть, не знаю. Здесь действительно есть и жасмин, и роза, цветочные ноты. То есть переплетение сладких цветов, переплетение ягодно-фруктовых нот, плюс мягкий воздушный мускус, немножечко деревяшек. Красивый, сладкий, приятный аромат. Я считаю, что за данную стоимость очень даже. Стоит вот такой формат 30 мл 700 рублей с небольшим. Обязательно еще постараюсь познакомиться с другими ароматами данного бренда. Они тоже, опять же, бюджетные, на них хорошие отзывы. Я считаю, что да, очень даже за данную стоимость приятный аромат. Он, в принципе, сладкий. Я бы не сказала, что это такой компотистый аромат, но в целом звучание мне его понравилось. Я буду его носить с удовольствием, но повторюсь о том, что я еще буду снимать отдельное видео про данные ароматы. Я хочу их все-таки разносить и какое-то свое такое более обобщенное мнение, чтобы сложилось, и вам подробно рассказать. Следующий аромат, который был в моем заказе, это вот такая небольшая тридцаточка аромата Gucci, который называется Gucci Bloom Ambrosia Diffuse. Мне стало очень интересно познакомиться с данным ароматом, я его не тестировала, я абсолютно не знаю, как он звучит, честно говоря. Когда я увидел на него потрясающую цену на сайте Рандеву за объем 30 мл, потому что такой цены ну, просто-напросто нигде нет. 100% в магазине в офлайн вы такой цены, наверное, не найдете. Ну, по крайней мере, я не встречала. И плюс ко всему, почему-то в моих ближайших магазинах данный аромат не представлен, к сожалению, мне с ним не удалось познакомиться. Но, благо, цена позволяет приобрести его на рандеву, правда, цена очень выгодная, плюс еще воспользоваться, если скидочным промокодом, то цена будет просто супер. Распаковываем. Я взяла небольшой формат, 30 мл, аромат, я так поняла, будет очень стойким и насыщенным, поэтому объема 30 мл мне вполне себе будет достаточно. В общем, такой небольшой кирпичик, приятно держать его в руке, мне нравится в целом его оформление. Так, ну что, давайте распылять аромат. Я так поняла по пирамиде и, в принципе, по описанию, что это симфония именно буйства цветочных нот. Смотрите, какое классное мелкодисперсное распыление. Вау! Да, сразу слышатся цветы, очень насыщенные белые цветы, я даже слышу здесь терпкость, как будто бы листьев, зелень, свежесть. Белоцветочный насыщенный аромат с терпкими зелеными нотами. Давайте, конечно, мы посмотрим, что у нас по пирамиде. В верхних нотах заявлена сжималость, жасмин, в средних нотах тубероза и в базе дамаска роза и корень ириса. Но это да, это 100% аромат для любителей именно ярких, насыщенных, белоцветочных ароматов. Я бы сказала, хищных, напористых, громких белоцветочных ароматов. В аромате сейчас появляется немножко как будто бы даже сладости. Но эта сладость такая, что буквально пол чайной ложки, буквально щепотка сахара, не больше, немножечко появляется пудровых нот. То есть в целом... Насыщенный белый цветочный аромат с небольшими такими терпко зелеными, даже слегка горьковатыми нотами, именно с зелени листьев, немножко пудровости, немножко совсем пол чайной ложки сахара. Вот сладость, она минимальная, то есть сладость именно цветочная, да, понимаем, не фруктовая, не какая-то гурманская, что-то там ваниль какая-то, нет. Это именно цветочная небольшая сладость. Очень, конечно, насыщенный диффузный аромат. Конечно, с ним 100% нужна дозировка, умеренное нанесение. Это буквально 1-2 распыления, на этом все. Иначе умри все живое, иначе он задушит и вас, и окружающих. Может даже разболеться голова. Красивый весенний аромат. Мне кажется, он хорошо будет раскрываться именно весной, либо прохладным летом. Но в жару нет, я такое, честно говоря, не смогла бы надеть. И... Мне кажется, даже теплой весной он может поддушить. Вот именно на прохладную такую погоду он будет хорошо раскрываться. На ветреную даже погоду. Красивый аромат, 100% цветочный, насыщенный. Никаких фруктовых нот я в нем не слышу. Может быть, если представить, я могу услышать как будто бы терпкость и горьковатую ноту даже бергамота. Но бергамота здесь в пирамиде, кстати, нет. Но представить можно. Так, ну что ж, и движемся с вами дальше. И заключительный аромат, который был в моей посылочке, это аромат от Роберта Коваля, который называется Парадиза Азура. Здесь объем 75 мл. Я этот аромат вообще заказывала после того, как осталась в восторге от классического аромата Парадиза. 
также у меня есть. Я также его заказывала на сайте Рандеву. Мне безумно этот аромат понравился. И вообще в целом очень красивое, достойное оформление. Аромат стойкий, аромат насыщенный, очень красивый в своем раскрытии и звучании. Меня он покорил, поэтому мне захотелось также слепую заказать и версию Парадиза Азура. Вообще говорят, что вот эта версия очень схожа с классическим Парадиза, который у меня есть. Ой, ну посмотрите, какая прелесть. Очень красивое и достойное оформление, ну просто супер. Я обязательно покажу поближе флакончик. Ну, собственно, давайте распылять, давайте тестировать. Я вообще рассчитываю на то, что данный аромат мне хорошо подойдет на летнее время года. Так, давайте. Ох. Сразу с первых нот могу сказать, да, что-то есть общее на старте с классическим ароматом Парадиза. Это свежесть, я слышу терпкость лаванды, я помню, что в пирамиде есть лаванда, я ее слышу. Это горечь и терпкость бергамота, то есть цитрусы. Сейчас в раскрытии появляются белые цветы, я тоже знаю, что в пирамиде они 100% есть. Да, лаванду слышу, слышу цитрусы, слышу белые цветы. Аромат акватический, аромат немножко зеленый, аромат цитрусовый, аромат белый цветочный. Вот эта терпкость лаванды здесь слышится. Очень мне нравится его звучание. Да, они плюс-минус схожи с классическим Парадиза, но вот эта версия, она более-более легкая, более свежая, и все-таки различия есть между ними, потому что в том аромате плюс еще есть лавровый лист. Здесь лаврового листа нет, я его и не слышу, в принципе. Это более, да, такая легкая, свежая нота, даже как будто бы немножко мне слышится морских, свежих, таких солоноватых нот в этом аромате. Ой, очень приятный, мне нравится. Давайте читать пирамиду. Верхние ноты лаванда, бергамот, танжерин. В средних нотах водные ноты дикий жасмин, яблоко, тубероза, персик, роза. И в базе кипарис, кашемировое дерево, сандал, амбр, вуд и ваниль. Аромат действительно очень приятный, он свежий, он фужерный, он акватический, он бело-цветочный, цитрусовый. Вот эта нотка именно холодка от лаванды. От лаванды также идет такая суховатая, терпковатая нота. Очень приятный в целом аромат, мне нравится, я очень довольна, это будет такая версия на теплое время года. Мне хочется еще теперь что-нибудь приобрести от данного бренда, от Роберта Кавали. Я так подозреваю, что у него очень интересные композиции, стойкие шлейфовые ароматы. По крайней мере, вот эта линейка Парадиза мне очень понравилась. У меня сейчас в избранном добавлено три флакончика, и хотя бы в минимальных количествах, минимальной версии я бы обязательно себе взяла на затест. Прекрасный аромат, прекрасный, мне очень нравится, но я скажу так, что вот эти ароматы вслепую я не советую покупать, что классический парадиза, что вот эту версию, потому что они, ну, специфические, они не компотистые, в них есть такие ноты, которые не всем могут понравиться, например, вот этот аромат, мне писали в отзывах люди о том, что вообще его не переваривают, он никак им не понравился, они его просто не понимают, и в итоге просто стоит большой флакон на полке, пылится, и просто человек им не пользуется, поэтому я, конечно, всегда советую для начала купить либо маленький пробничек, либо от Ливант, неважно, но распробовать. В моем случае получилось так, что я рискнула, заказала слепую максимальный объем аромата для начала пора опять же ориентировалась по пирамиде по описанию и сначала когда я его получил не то чтобы он мне он не понравился я просто его не поняла видимо аромату нужно было какое-то время опять же постоять отдохнуть настояться и потом спустя какое-то время он так раскрылся я просто в него влюбилась и вот поэтому уже впоследствии рискнула взять вслепую и данный аромат ну что ж мои дорогие на этом у меня все вот такие у меня ароматы появились Мои коллекции, вот такие новички. Напишите мне, пожалуйста, знакомы ли вы с данными ароматами. Если да, то с какими, как вы к ним относитесь, нравятся они вам или нет. Мне тоже будет очень интересно почитать. Еще раз повторюсь, что обязательно ссылочки я оставлю в описании под видео. Проходите, смотрите. А вам спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. И всем пока-пока. До новых встреч.